本日もお仕事お疲れ様ですザ・お父さんの秘密基地の K ですさて早いものでもう12月に突入しました2023年も残すところあと1ヶ月でございますめちゃめちゃ早いほんまにね年を取ってくると1年の経過が早く感じてくるもんなんですけれども家族の中では8月のお盆休みが終わったらもう今年も終わりだよねみたいなことを、まあ、冗談半分にいつも言っているんですがマジでそうよねほんまにあの盆が終わったがついこの前ついさっきでございます気がつけば12月当たり前ですけれども来月の今頃はもう新年明けましておめでとうございますとなってるわけですね毎年12月になると皆様もドタバタされるかと思いますそれは仕事であってもプライベートであってもですよね仕事のまあ業務的なところももちろんですが自宅の大掃除あとはもしかして来年新しいことにチャレンジしようと思われている方は転職活動とかそういったものに動き始める方ももいるかもしれませんそして濃淡があるかと思いますが多くの方が年末にやっていることといえばそう今年の振り返りでございます実はこれとあることを意識するのととあるタイミングでやるとググッと来年の目標達成率が上がってくるのをご存知でしたかというわけで今日はその秘訣を解説したいと思います。今回の企画はこちら A4 用紙たった1枚でできる夢を叶える今年の振り返りテクニックということで今日は紙1枚があれば誰でもできるような超効果的な振り返り方法をお話ししていきますのでぜひ動画見ながら試してみてくださいそれでは最初に皆様にお話ししておきたいことはですねまあ、僕も普段ノート手帳の話をするのでごくまれに夢を叶えるためにほにゃほにゃほにゃというようなフレーズ使いますが K 個人の考え方としては書くだけでは夢なんて絶対に叶いませんはいこれはもうはっきり言うておきます、まあ、書いてるとなんか気がつけば幸運が寄ってくるみたいな、まあ、そういった考え方を全くしない人で超ビジネスナイク超根性論って人間なんですよねそれはもうお父さんの秘密基地を昔から見ている方はいいも悪いもこのチャンネルの特性分かってると思うんですが書くだけで夢が叶えるんであれば僕紙に書きますよハワイに別荘欲しいとかプレステ5欲しいとか書いても来ないですよねちょっとこれうがった考え方なんですけれども書くだけでは絶対ダメで書いた後になぜ叶わなかったのかまあ、叶った場合はなぜ叶ったのかなぜ達成できたのかその明確な理由をきっちりと把握することが大事なんですここまで書き込むことができれば夢は叶うと思いますだからね言い方結構皆さん語弊がある方が多いんですが夢書くだけではダメですよねその理由原因今回であれば課題分析というのが非常に大事になってきますなので今回の書き方というのはその課題の分析そしてそこからの次年度へどうつなげていくのかここまでワンセットで考えていきたいと思いますそれではどのような書き方考え方をすればいいのか詳しく解説していきましょうそれではまず準備していただきたいものは、まあ、英語サイズのお好きなノート英語より大きめの方がやりやすいかなで今回私はですねノートパッドとかあとはコピー用紙を使っていくのでえこのようなものを使っていきますこの辺りお好きなものを使ってくださいコピー用紙1枚とペンがあればもう完了でございますそれではこれを使ってどのようなことをしていくのかなんですけれども大ききく3つのステップで振り返り返をしていきますステップ1はブレインマップマインドマップを活用した課題の分析抽出ですねそしてステップ2はその文章化感覚としてなんでできなかったのかを把握したのをしっかりと文章に変えていきますそしてステップ3は次年度へのつなげ方ステップ1とステップ2をもとになぜ自分ができなかったのか理由と原因が明確になってくるのでその文章をもとに次年度へ自分が達成できるためのレベル感に下げていくというような
この3つのステップで考えていきますそして今回これお話ししている振り返りなんですが今日動画公開します12月の1日ですよねもし皆様が効果を感じたいのであればいち早くやった方がいいですなんでかというとこれ年末にやってしまうともう振り返る時間がその日しかないわけね酒飲んで寝て目が覚めると1月1日明けましておめでとうございますということで新年がスタートしていくわけです元旦に振り返りをして今年の目標をもう一度立てるということも大事なんですけれども12月の1日にこれやっておけばまだまだ今月残り30日ぐらいありますよね課題が分かったらそれに対して取り組んで年内の達成率を上げていくことができるので良ければ早めに振り返りをしてください僕は振り返りをいつも11月中にやるようにしていますでは話は戻して書き方解説していきますまず書き方なんですがもう画像のように大きく3つのブロックに分けてくださいえー、ブロックの分け方なんですが一番上のステップ1のブロックが結構大きめに取ってもらった方が後ほどコントロールがしやすいかなと思いますステップ2とステップ3はほとんど同じぐらいのサイズで構いませんはいこれで完了でございますノート術ってフレームワーク本当に線1本2本でできるのが魅力だなと思っていますでは実際に分析していきましょうまずやってほしいのはステップ1の中央に丸を書いていただいて振り返った時に登場する今年あなたが達成することができなかったことを中央に書いてくださいプライベート仕事でも構いません例えば僕の場合でしたら、まあ、プライベートであれば家族で沖縄旅行に行こうって計画を立ててたんです実は今年の頭にただできませんでしたはいなのでこれをテーマにお話ししていきますね中央に書くのはですね家族の沖縄への家族旅行書きますでここから分析していくんですけれどもマインドマップ使っていきますので中央のテーマを起点として放射線上にさまざまな関連するようなワードを広げていきます今回広げていくのはできなかった理由を広げていくんですけれども思いついた理由をどんどん広げると見づらくなるので大きく中央のテーマから人というものと物とというものと金,金あとはまあこと、まあ、これぐらいかな人物金ことこの4つぐらいのカテゴリーを最初から枝分かれさせておくとイメージ広げやすいかなと思いますさあここからは改めてなんで今回沖縄旅行に行くことができなかったのか皆様であれば中央に書いたできなかったものを頼りにできなかったテーマを再度見つめ直しながら人に原因があったのか物なのか金なのかことなのか考えられる原因をどんどん広げていきますそして今回僕の場合は一体何が原因だったのか簡単に広げてみたのがこちらでございますはいこんな感じでございます、まあ、書けばめちゃめちゃ出てくるんでえちょっとコンパクトに仕上げていますが僕の場合なぜ沖縄旅行に行かなかったのか行けなかったのかですよねこれね理由がいっぱいありましてまず1つ目まず人の部分だったんです以前は娘まだ赤ちゃんだったので旅費というものがかからなかったんです宿泊費もただもう年中さんとか超えてくるとですね旅費も宿泊費もかかるようになってくるので今まで4人家族であってもコストは3人分だったのが4人分になってしまったというのがまず一つ大きい理由にはなっていました自分たちが想定していた以上にコストかかるなーっていうのがもともと当初スタートのモヤモヤでそこからお金の部分見るとねお金の部分当初ハイシーズンに行こうと思ってたんですが高いはいめちゃめちゃこう過ごしやすい時期はやっぱり人気だから飛行機代も宿泊代も高いなんなら韓国旅行行った方が安いんちゃうかなぐらいの値段だった記憶がありますそこで家族の中で会議をしていきながらどうしようかと泊まりたいホテルもあったけどもここも値段が高いからまずはホテルの値段をもう少し宿泊費下げようっていうところで安いホテルを探しました安くていわゆる評価の高いコスパいいホテル探しました
ただホテルの宿泊費を下げたとしてもシーズンごとのいわゆる価格差というのが半端なかったんですよねなので結果我々は9月頃という一番沖縄旅行が安く行ける月に変更したんですねただ最終的にどうなったのかいざ旅行に行くためにお金を貯めていったんですが出発の1ヶ月ぐらい前から台風がよく来るようになったんですね僕と嫁さんだけの2人であれば多分2人は僕と嫁さんだけであれば沖縄旅行に行って多少天気が悪くても楽しみ方ってあるかと思いますがふた子供2人いてちっちゃかったらやっぱりいい思い出作りたいですよね雨の中もう外になかなか行かれへんイライラして喧嘩ばっかりって大変やからもうリスクが高いからやめておこうというところで台風を理由にキャンセルして結果今年行けなかったというのがざっくりとした理由になってきますもっともっと深いところあるんですがこれ中央にテーマを書いて書いていくうちに皆さん思い出してどんどんどんどん広げていくと思いますむしろどんどん広げてくださいさまざまな要素が出てきてくれた方が理由発見につながりやすいのでしっかり広げていきましょうそしてステップ2に行きます上で広げたことを理由にですねもう一度これを文章としてまとめていきます僕の場合は大きく2つその1例えばこんな感じですよね台風の少ない過ごしやすいシーズンに行こうとしたが4人家族になり予算オーバーで見送ったそしてステップ2はこんな感じですね4人家族でも予算内で沖縄旅行を楽しむために宿泊先の変更そして人気シーズンから若干シーズンをずらしたが台風のために行くことができなかったこの2つが今回の参考でお話しするのであれば行けなかった理由の文章化ですねここまですると皆様が今どういったものに対して分析しているのかが分かりませんが明確になぜ自分が達成できなかったのかというその理由が文章となってステップ2に出てくるかと思いますではラストここからステップ3要はステップ2のどこの部分を変えればその夢が叶うのかっていうところをさらに変更をかけていきます今回であれば自分の中でこのステップ2を見てるとコントロールできるところとできないところってありますよね例えば台風を吹っ飛ばすのが絶対無理ですそんなもんはい台風はコントロール不可なので台風があるシーズンを狙うとどうしてもこのリスクというのとは向き合わないといけないわけなのでこの予定をもう一度来年立ててしまうといけないケースがありますなので本当に我が家が沖縄旅行に行きたいのであれば台風のシーズンというのを外さないといけないわけですよね外しましたってなってくるともうシーズンの話で言うとですよ値段が上がってしまいます予算が上がるわけですよねもちろんここからホテルをさらにランクを上げるともっと予算感が上がってしまいますので次自分の中でできそうなことというのはもともと予定していた宿泊費の安い評判のあるホテルはそのままで台風ではないシーズンに持っていくという選択になってきますだって4人の家族だけじゃお金かかるから奥さんと僕だけで2人で旅行行こうかなんてできませんよねここも固定ってなってくると予算が今年より上がりますただ今年プールしていたお金があるのでじゃあなんぼあと追加で貯金すれば家族で人気のシーズンに行くことができるのかというのが具体的に落とし込むことができるわけですよねこれが来年につないでいくための振り返り方法になっていきますあー今年沖縄旅行行かれへんかったな来年行けたらええのにな行ける可能性もあるかもしれませんが具体的に分析落とし込むかどうかでその実現率って本当に変わってくるのでぜひこのようなやり方今回は動画の尺もあるので、ちょっとさらっと言ってるんですが、ぜひ皆さん紙1枚、ペン1本持って分析してみてください。はい。というわけで、今回はですね、振り返りテクニックというのを解説しました。まあ、今回は今年の、まあ、できなかったものの振り返りだったんですけれども、結果これって自分自身の強みとか弱みの分析術、分析力というものにつながってきますので、こういったことをですね、定期的にやっておくと、本当に仕事の生産性効率結果というのもググッと上がってきます。ぜひ今日できない方もですね、年末年始、誰でも本当に簡単にできるので、家族全員でワークショップをやってみても面白いかもしれません。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。えー